Shalom Aleichem und Bruch mir bei mir im Oxforder Center für Hebräische und Jüdische Studien. Ich lerne sich jedes schon acht Kadoshim und mit zwei Wochen zurück habe ich ein bisschen Gerät wegen ihm in meinem Referat auf der ersten Polyglotter Konferenz, wo sie es gewinnen in Budapest. Danach habe ich bekommen eine Sachblitzposten von Menschen, die sich interessieren sich in Jiddisch. Ich habe geschrieben einen kleinen Reihen für auf meinen Blog und heute habe ich verbeten, meine Jiddischlehrerin Dr. Heike Baruria Wiegen zu schmusen ein bisschen mit uns wegen Jiddisch und zu erzählen, für was und wie soll man soll sich lernen Jiddisch. Schalom Aleichem, Heike. Und, äh, Aleichem Schalom. Du bist eine Jiddischlehrerin äh, und du arbeitest in Oxford und London. Ähm, Sie hast du als Sachstudentin von Jiddisch? Wir kennen Sachstudenten, aber ich lerne Sachklassen. Ja. Äh, etliche Mal eine Woche. Ich mhm. lerne in Oxford Universität. Ja. In Oxford Center für Hebräisch und Jiddische Studien. Mhm. Ich habe zwei Klassen. Und du lernst euch Klassen äh, kurz in der Universität? Ja, ich lerne eine Klasse in Orientalischen Institut, wo mhm. es offen für alle Oxforder ja. Was äh, bei uns kommen, sich lernen ein bisschen Jiddisch, das ist eine mitteldicke Klasse. Und ich lerne Klassen in London auch jetzt. Ähm, ich lerne Klassen für ein Institut in London, das ruft sich an, das Bayer Arc. Und hier ja, lerne ich zwei Klassen für sie, eine anheber Klasse und eine avancierte Klasse. Die Studenten, ähm, die du hast, lernen sie noch etwas für interessiert in Jiddisch oder haben sie immer in der Sprache, was redet oder hat geredet Jiddisch? Es ist gar verschieden. Mm -hmm. ähm, ich habe äh, allerlei Minimum-Studenten, ja. jeden und gar jeden, mm -hmm. und äh, Studenten von allerlei Ländern. Mm -hmm. Und äh, es sind auch Menschen, die äh, haben lieb jüdische Literatur, weil sie sich lernen zu lernen, die jüdische Literatur, ja. sie sich lernen die Sprache. Ähm, ich habe auch gearbeitet mit jüdischen Singers und Chris Morin, wo sie uns auch lernen, jüdisch zu lieben, wo sie äh, singen jüdische Lieder. Mhm. Und äh, ich habe auch Menschen, die äh, ähm, sehr tatten Mann haben gerät jüdisch, sehr, sehr die Bobbe haben gerät jüdisch. Mhm. Oder wo sie äh, sehr allein auch mal viele gerät jüdisch mhm. in die Kinderjahren. Ich weiß, dass du wohnst in Zofen London und das ist ein Zentrum von jüdischen Läden in England. Und ich wollte dich fragen, wie hast du die Gelegenheit zu reden jüdisch in deinem Leben, kurz in der Klasse oder in der Universität? Ja, ich habe etliche Freunde und Bekannte in London, die mhm. reden jüdisch und was mir setze ich einmal und ich muss ja. das mal mehr lassen. Ich fahre auch mit einer Gruppe, was, äh, wir kommen so zu neu bei mir in Stuhl, mhm. in äh, Zofen London, ja. einmal nach heute. Erzähl uns ein bisschen wegen äh, jüdischer Musik, wegen klassischer Musik und Lieder. Sie meinst du, als, äh, als, äh, jüdische Musik, als Herren jüdische Musik ist ein guter Häufen, zu lernen sich die Sprache? Ich meine, also ja. ja. Ähm, der Rekord der jüdischen Lieder und mhm. klassischer Musik ist ein, ist ein Teil von einem Lebenssteiger von, ja. äh, von, von jedem von dieser Europa, von Vater und Rommel. Und das machen wir in seinen Gefahren von Städtel zu Städtel und gespielt auf Fassenes und Zimpress. Es ähm, ist sehr ein eigenartiger Eifen ähm, zu spielen Musik. Und nach dem Rommel ähm, hat man ein bisschen vergessen in dem. Ob ja. in die 80er Jahren ähm, ja. hat man noch einmal entdeckt, ja. quasi mal ähm, in die Vereinigten Staaten und ja. es gewinnt ein, ein, ein neuer Uflap von Plasma mhm. in, in New York, in die Vereinigten Staaten, mhm. wo es euch gekommen ist, später in Europa mhm. und äh, so zugezeugt eine Sache von den von die Musikern mhm. in äh, gewissen Ratenverband mhm. und äh, sind dann jetzt äh, vor allem Plasma Gruppe so in in anderen Ländern in Europa, in Deutschland, ja. in Polen, in, in Holland und, und auch viele in England. Ja. Und ähm, sie hast du ein sehr beliebter Ausdruck auf Jiddisch oder ein sehr beliebtes äh, Wort? Und für was hast du in so einem Lieb? Ich habe lieb die Welt aus 49 verschiedenen Teilen von äh, der jüdischen Sprache. Mhm. Das heißt, äh, wir machen den slawischen Komponent mit dem deutschen Komponent. Mhm. Die Werte wie ausgemutschelt. Ja. Oder abgebliekt. Und äh, 
Werte rausführen, so auf dem deutschen Keudisch mit dem Komponent, ja. mit dem deutschen Komponent, verrollend, ja. vermeuert. Und was sind die Materialien, die du rekommendiert für Menschen, die es kennen nicht gefunden haben, keine Klassen, für Jiddisch und äh, müssen sich lernen, allein in der Heimat? Ähm, man kann es auch nicht so mit äh, ähm, Sherrod Zuckers Bücher arbeiten. Ja, das ist ähm, ja. äh, nicht so in Klasse. Ja. Und äh, man kann auch kommen kompaktlich, was man kann arbeiten allein mit dem in der Heim. Und äh, es ist da ein neuer Band, Kolloquium, Jiddisch, ja. und Delikan. Es äh, kommt euch mit Kompaktler, wir mhm. können sich auch gut auslernen. Ja. Mhm. In der Heim. Ähm, heute ist es schon ein bisschen mehr avanciert und wir lernen Literatur. Es ist ein sehr feiner Obkleid von jüdischer Literatur. Mhm. Es ist ein Band von Heather Valencia, mhm. was heißt Mit Greus vergenügen. 100 Jahre von jüdischer Literatur. Mhm. Äh, was ist aber da in Oxford mhm. und es kommt euch mit acht Kompaktlach und äh, es sind dann da jede Schleifer so Slainen, die alle der Erzählungen, mhm. man kann sich einherren. Und es sind da euch Kursen auf der Internet, es ist da ein Kurs in, in Israel und es ist da euch sehr feine jede Schleiferin in New York, Perl Teitelbäum. Mhm. Was führt an mit jedes großen über Google und Hangouts so zu haben. Für was sollen die Menschen, die sehr in dem Video sind, sich lernen Jiddisch? Sondern so viel Zeit, sich zu lernen Jiddisch. Es ist richtig toll, es ist bloß eine sehr schöne, reiche Sprache. Ja. Was führt zu neuen Elementen von Asaf anderen Sprachen. Mhm. Aber ist zu derselben Zeit sehr eigenartig, ja, ja. jede Schlacht ja. und mhm. spiegelt ab eine reiche jüdische Geschichte und Kultur. Mhm. Ähm, wer schön ist, ist da sehr schöne, reiche Literatur. Auf Jiddisch. Mhm. Was äh, eine Sache von ihr ist übergesetzt auf Englisch und auf andere Sprachen, ja. aber teilweise schlecht übergesetzt. Ja. Und es ist Kedai zu reimen, dem jüdischen Original. Mhm. Und es ist da eine Sache, die es der Wahl nicht übergesetzt mhm. Und es ist da kein Äußer von ja. der jüdischen Literatur. Mhm. Was äh, wart, dass äh, Menschen so kommen und, und Schäppen von ihm mit, mhm. äh, mit die Foolish Manias. Ja. Trotzdem, meine ich, dass wir oben an eine Verantwortlichkeit ja. als äh, vor der Milchhomme. Es also, gewinnen Millionen Menschen, die mm. haben gerettet Jiddisch, die haben genützt Jiddisch und ihr tagtäglich leben, die haben geschaffen eine reiche Kultur und Literatur auf mm. Jiddisch, fromme und freie. Und äh, es ist äh, sehr der Alkett geworden. Mm. Es ist wenig was geblieben von der Kultur in Misrach Europa. Mm. Ähm, es ist da ein bisschen jüdische Kultur in, in anderen Orten, wo äh, jeden um sich übersetzt. Mhm. In die Vereinigten Staaten, in Australien, in, äh, in, in der Rezessor, in, in Mayerfeld. Mhm. Ähm, aber ich meine, dass wir haben eine, eine Reihe ist, eine Verantwortlichkeit, ja, ja. Äh, sich äh, zu lernen wegen der reichen Kultur, ja. was es gewinnt. Mhm. Mannschaft zu sein mit ja. der Kultur. Mhm. Und, ähm, ähm, ja. zu, mhm. zu gedenken, wo es ist gewesen mhm. und äh, zu schaffen, ein Hemmschach und ein mhm. neuer Aufblei von der jüdischen Kultur, von der jüdischen Schäferigkeit mhm. einzutragen und weiterzugeben, die Kultur zu einem neuen Dorf. 
Ja. Jeden, nicht jeden, jeden Schisten von der ganzen mhm. Welt. Ich würde sagen, von Ende können unser ja, Interview ja. Mhm. mit äh, Mainz Allied, was äh, ist eine reine zweisprachiger Sammlung von meiner Lieder, was ist noch was auch aus dem letzten Sommer mhm. in Tel Aviv, in einem Hey Leivik Verlag. Mhm. Unter dem Namen Sie hat ihr gesehen, mein Sieg mhm. und andere Lieder. Ja. Mhm. Und ähm, das Lied spiegelt ab, ein Gefühl, ich habe mein Leben, wie äh, wir mich schon in der jüdischen Poetesse. <lacht> Aber ich äh, euch meine Gefühle und ich habe jüdisch, jüdische Kultur und jüdische Poesie einzutragen. Es heißt Sturmwinden. Wie ein zerbrochen Schiffe zwischen zerscheuberten Qualies, getrieben von Sturmwinden, ein Ruf und ein Rohr, geworfen von Sturmwinden, A Ruf und ein Rob, a Ruf und ein Rob, nur damit für uns. Wir verwundigter Feugel zwischen zu Patel zu Dunnerwolken, getrieben von Sturmwinden, a Ruf und ein Rob, geworfen von Sturmwinden, a Ruf und ein Rob, a Ruf und ein Rob, nur damit für uns. Erleben. Zwischen zu schäuberte Qualies, zwischen zu patzelte Dunnerwolken, zwischen Sturmwinden, getreten, geworfen, a Ruf und a Rob, a Ruf und a Rob, nur damit für uns. Schönen Dank, Heike.